U rezidenciji sam italijanskog ambasadora, gospodin Luca Gori. On je, mogu da kažem, dosta dugo ovde u našoj zemlji i obično ga vidimo u situacijama gde vrlo relaksirano nam pokazuje ono što se zove umeće Italije. To su uglavnom i otvaranje izložbi, a vidjet ćemo ga i na vrlo delikatnim pregovorima koji ima naša zemlja. Ja sam željela da ga bliže upoznam. Evo, nalazim se ovde u njegovom domu, tu isto vreme i rezidencija i ambasada Italije i razgovaram u jednom divnom salonu koji je na neki način istorija i njegove zemlje i ove zemlje. I zato sam došla da ga upoznam bolje. In fact, I came to know you better. Because I was watching you during some functions. Usually it's art and you are doing everything to promote your country on a different ways. Do you enjoy it? Or you are selecting things which are going to be loved by us? What do you think? <laughs> no, I, I enjoy very much. I try to uh, diversify the activities I'm doing. Uh, let me quote uh, one uh, great um, Serbian writer, Czerniansky, who in 1921 uh, went to Tuscany, which is my region, and uh, in his diary he wrote, I came to Italy to uh, cultivate visible and invisible links. And I'm here to cultivate visible and invisible links. So visible links uh, related, for instance, to the economic cooperation, which is a very visible, very concrete content that we have to develop between Italy and Serbia, but also invisible, because uh, we have uh, Italy and Serbia such a strong uh, relationship between uh, our two people. There is a sort of affinity which is very important uh, and uh, uh, culturally, for instance, I, I want to cultivate this affinity very well. You say that there is a kind of uh, communication. No, it's a love affair. It's a love affair. I agree. We do love Italy. And, uh, and I feel this love because when I meet someone here and I say I'm the Italian ambassador, the first thing I see in the face of my interlocutor is a smile, which is very reassuring for me <laughs> because uh, I see that uh, there is uh, a very positive approach and I'm trying to leverage on this positive approach. But as you know, also on the Italian side, there is a, a very, very, I would say, uh, positive uh, uh, approach vis-a-vis -vis Serbia. And uh, this is really a, a strong asset in our bilateral relationship. For example, do you think that this, how you feel, helps you in certain negotiations? Because I saw you on a television, on the news or something. I see you when, when the exhibition is opening, yes. And then I see you uh, on a very important meetings. So how do you balance this? Well, uh, of course, uh, when you have to negotiate it's uh, a different story. So uh, you have to promote your national interest. You have to defend your national interest. But uh, if you are uh, very clear in the position you have, and uh, if you are really defending your interest, the counterpart understands very well what you are doing, what you are saying. And uh, of course, it is in any case very important for me when I have to negotiate also to understand uh, the reasons of, of my interlocutor and uh, to be flexible enough to find a compromise because in the end negotiating means finding uh, compromises. 
you are a very calm person. I never saw you, for example, shouting, or I never saw you angry. I never see, in fact, what you think deeply. What would be your advice for the negotiation, for a sensitive negotiation? Give me an advice. Well, the, advi the advice is first, uh, as I said, uh, uh, to have really a clear idea of the interest that you are promoting. And uh, the second advice is to be uh, very well prepared. You have to be very professional in uh, promoting uh, uh, your arguments because uh, otherwise uh, you, you would not succeed. Do you follow that? I, I try to do my best. Uh, as a diplomat, uh, I'm trained uh, to do it. Uh, probably also the kind of personality I have, uh, at least uh, if I listen to my wife, I'm a diplomat by definition also <laughs> sometimes in my private life. Uh, so yes, I'm trying to follow these, uh, these advices. You mentioned your wife, what she says. Can you apply all your skills for negotiations in a sensitive situation <laughs> in the family? How do you handle well, that? Well, according to... But what is difficult? What is for you what you think it's, it was or it is difficult? No, it is difficult to uh, deal with uh, many different kind of people and to try to be not only polite but uh, to be well prepared, uh, to be uh, able to make the difference in all the different sectors that you have to uh, deal with because uh, here, not only here, but as an ambassador, I have to deal with uh, economic issues, political issues, cultural issues, scientific issues, innovation issues. And in all the different sectors, uh, you have to be well prepared. You have to be able to produce uh, initiatives, ideas. Uh, so uh, this is the challenge I see. something in your work. I noticed that you bring, for example, the most fantastic exhibition to this country. And everybody is just amazed. Looking to it, it's so beautiful. It's so nice. People are happy. Then another exclusive thing, which is, you know, which is a treat for Belgrade. Then I'm thinking, this guy, after all these pleasures he can give us, the things are going to be easier even when there is something we don't like. You know what I mean? Yeah. It's a way like you are softening up 
everything and making a kind of a very, very nice road to the solution. Are you aware of that, honestly? Mm, I, well, uh, not really, <laughs> in the sense that I understand what you say. But of course, uh, I, I try to be concentrated uh, event after event um, and uh, trying always to forget very quickly the event I have just organized to concentrate on the next uh, project we have. So uh, this is something that uh, uh, I, I, I like to do it because it's, a w it's the way I, I work. Uh, sometimes it's a little bit uh, stressing for my collaborators, but uh, uh, this is also the, the only way I know to remain concentrated on, uh, uh, on the program that I have in mind. And to be honest, uh, my mission here, it is really to renew uh, especially the economic cooperation between Italy and Serbia, because Italy in Serbia is very much present. We have uh, 1,200 Italian companies registered in Serbia, but they are very much focused on the traditional sectors, automotive, textile, uh, and so on. Uh, today, we need to renew this presence and to concentrate on new uh, sectors uh, with a more important technological component. So this is a little bit the mission I have here as ambassador of Italy. But you adore art. Absolutely, absolutely I adore art. And you have a good taste. Thank you. Coming from Florence, uh, you have to love art. Uh, I love art also because uh, when you are the Italian ambassador, not only coming from Florence, but uh, if you have to promote your country, art is uh, uh, number one uh, again uh, to be promoted uh, in the most uh, important way so i'm trying to do it and to be honest i find uh, in serbia in belgrade in particular uh, a great love for uh, for italian art and uh, serbian institutions are ready to help to cooperate with us so i'm very grateful to all the museum, uh, institutional, uh, uh, artistic institutions here in, uh, in Serbia that are ready to, to work with us. Can you for a moment, to forget that you're a diplomat, can you forget that you're an ambassador and to tell me what you do not like? About, Try. about, about what? About the country. Be honest. Something what you don't like. <laughs> Something what is not going to hurt your diplomatic approach. Something, when I hear it, maybe somebody hears it, and then maybe we can correct it. You know what I mean? Is there something which you, not don't like, which annoys you? It must be something. <laughs> to be honest, um, I, I don't see it in the sense that uh, uh, I was uh, in Serbia several times also before becoming Italian ambassador, so uh, I know mm, quite well this region, I know quite well uh, this country, uh, I know quite well Bel Belgrade, although I was uh, surprised to see this city uh, developing as it is doing. Uh, I knew that it was a regional capital, but uh, it is becoming really a European capital. I, the, the, I mean, uh, the kind of development uh, we can find in this city, it's, it's a European uh, style, and uh, I like it very much. I like it very much. Do you think that our temperaments are similar? Well, to a certain extent, yes. And uh, probably this is why we look each other without judging too much who we are, who, I mean, what we are doing. Uh, uh, we are very understanding in the, in the way we uh, develop our relationship. Uh, Italy is here, and uh, I'm here as Italian ambassador, not to teach something or to, um, uh, to try to judge. I'm here, first of all, uh, in uh, full respect uh, of uh, your culture, your identity, also the problems that you have been experiencing in, 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 the, in the last 20 years. And uh, 
I mean, uh, I fully respect all, all, all that, and uh, I'm trying also to, to understand uh, much better the national identity of Serbia, because this is key, I think, to understand also the kind of policies that the country is pursuing. For example, I have been many, many times in Italy, and when Italy got the new rules of European Union, right, I heard the most fantastic thing. They, here and there, they accepted many things. What they did not accept until today is these working hours from nine to five and not to have a proper lunch, <laughs> you know, or to go to mama at home or to go to the nearby bistro and to properly sit, you know, sit <laughs> and have a lunch. And believe or not, there are many people which are maintaining this habit and they are staying even more than this hour to have a proper lunch. You know that? Yes, although things uh, have changed a lot also in Italy in this, uh, in this respect, uh, but uh, as you mentioned, uh, going to, to have a lunch uh, and uh, having a proper lunch, uh, uh, stay together with the family, with friends, uh, to dinner together, to have lunch together. This is something very important still for Italy, but also for Serbia. And this is something that I find here, uh, which is uh, very important for both countries. I love, for instance, uh, the kind of atmosphere you have here in the cafe. So um, I like very much to sit uh, with the friends, uh, especially during the weekend, or just to go to a cafe uh, to read a book. Uh, and in Belgrade you can do it, and there is a culture of, of the cafe, which uh, I like very much. You're moving completely freely, like you are one of, of, of us, you know. You, you are not, you're not behaving very much as an ambassador. You know that you, we know you are Italian ambassador, but during the exhibitions or, you know, when, when we go out and you're opening something or something, you're mixing on a very equal way with people. Of so, course. So, so, so spontaneously. This is in you. It is, it, it must be in you. Well, it is uh, probably the result also of a different uh, approach to diplomacy, because diplomacy for, for too long, it was something a little bit distant for, from the real life. Now I, I think it's, it's not time uh, to be distant. It's time uh, to be together with uh, uh, the people, to understand a little bit better the problem uh, of the countries where we are working. Uh, because if you want to make the difference, you have to be fully, fully engaged uh, in the country where, where you live, where you work and we have to, to talk to everybody to understand the problems, to understand the opportunities, and to try to do your best uh, in order to develop the bilateral relationship. U rezidenciji sam italijanskog ambasadora, gospodina Luke Gorija, koje on ima goste. I to je taj salon ovde, gde on obično sedi. I kad mu dođe neki važan gost, onda imamo nekada mogućnost da dođe u televiziji da tog gosta i vidi i intervjuiše. Njegov gost ovih dana je gospodin Versace. Santo Versace iz porodice Versace. Znate da je bilo mnogo sestre, braće i tako dalje. Izašla je i knjiga koja se zove Braća značaj italijanske porodice. Gentlemen, hello. hello. Your Excellency, thank you for having me. Thank, thank you. you for having me. Come nice okay. meeting you. Please take a seat. First of all, thank <coughs> you for this opportunity to have me and that I can talk, in fact, on Italian territory with somebody very important and really representing your country. It's lovely, lovely. You're a host of Mr. 
Versace. Yes. Yes, I'm a host of Mr. Versace. I'm, I'm really honored and happy to have him uh, in Belgrade, in Serbia, here at the embassy. He represents uh, many different things. He represents uh, Italian fashion, he represents uh, Italian history with regard to our moda, but also made in Italy. And now cinema, solidarity, many different things. Uh, so I'm very happy, very honored to, to have him here, especially also because he's here to present uh, his book. Uh, and this is uh, a gift for Serbia. Very important, I think, uh, to read in Serbian what he, he wrote. Prima volta a Belgrado, a Serbia. Prima volta in Serbia. Però la, la Yugoslavia è stato il primo paese straniero che ho visitato molti, molti anni fa. L'impressione sono differenti oggi? Ma io ho una bellissima impressione che siamo arrivati ieri perché con lo discorso che abbiamo avuto che l'ambasciatore e la cena di ieri sera fatta con una situazione bellissima, piacevole, quasi a, e, di essere in casa proprio. Si sentiva il rapporto di tutte le persone presenti ieri sera e hanno veramente molto, con molta empatia, con molta simpatia e è stata gradevolissima cioè, sentirsi a casa propria. Cioè la cena di ieri sera, che siamo arrivati ieri, è stato un, un, un discorso molto bello perché ci ha, ci, ha, ci ha fatto sentire come se fossi a casa mia in Calabria, con i miei genitori, con la mia famiglia e tutto. Cioè, tutte persone molto, molto, molto belle, e tutte, tutte amanti dell'Italia, e questo mi ha fatto molto piacere. Tant'è vero che io uso adesso, anche usando le parole dell'ambasciatore di Luca, dico anche che c'è una parentela fra i serbi e gli italiani. Siamo cugini. <ride> Questa situazione qui è una promozione di famiglia e importanza di famiglia. Ma per me è, è una catarsi anche perché dopo la tragedia di, di Miami io ero andato molto in crisi. Addirittura nel libro lo racconto che per quattro anni andavo quando ero libero a Como, nella nostra, nella nostra villa di Como, sul lago di Como, e dormivo nel letto di Gianni. Cioè, cioè vuol dire che ero proprio, non ero in perfetto equilibrio perché lo cercavo forse. Ispred svoje kuće u Miami Beachu ubijen je jedan od najpoznatijih modnih kreatora, Gianni Versace. Policija je saopštila da je na Versace pucao 25-godišnji belac. Zajedno sa Giorgio Armanijem, Versace je važio za vodećeg italijanskog kreatora i simbol je italijanske mode. U Miami Beachu je policija saopštila da je više struki ubijica Andrew Kunanin jedini osumnjičeni za ubijstvo modnog kreatora Gianni Versace. Kunanin je u bekstvu i nalazi se na listi deset najtrženijih kriminalaca u Americi. Policija u Miami Beachu saopštila je nove informacije vezane za ubijstvo svetski poznatog modnog kreatora Gianni Versace. Naime, u jednoj kući nedaleko od mesta ubijstva pronađen je leš čoveka i kako je kasnije utvrđeno, to je leš Andrea Kjunenena, jedinog osumičenog za taj zločin. Policija napominje da je reč o samoubijstvu. Kjunenen je pored Versace optužen za ubijstvo još četiri osobe. Non accettavo quello che era accaduto. E ci ho messo molti anni. Per fortuna poi, 18 anni fa, ho incontrato Francesca, mia moglie, che mi ha aiutato proprio a liberarmi di tutti i traumi che io avevo. Perché un primo trauma, lo racconto molto bene nel libro, è quello di aver perso la primogenita, perché io non ero il primogenito. La primogenita era Tinuccia, che aveva un anno più di me, 13 mesi, e che è morta a 10 anni, quando aveva 9 anni. Quindi già da, piccolo, da, da, da ragazza ho avuto un trauma enorme di quelli che però non capisci neanche cosa rappresenta, perché a quell'età non capisci, però poi mi accade il, il trauma fortissimo della morte di Gianni, ma di una morte in quella maniera, violenta e tutto, quando era nel pieno splendore della sua energia, della sua forza. Tanto che con Gianni si divertiva a dirmi, abbiamo fatto delle cose bellissime, stiamo lavorando magnificamente, ma vedrai come ci divertiremo nei prossimi 25 anni. Pare che lo sapesse, io ci ho messo 25 anni ad uscire dalla tragedia di Miami. Uh, continuare è difficile uh, dopo una tragedia in famiglia. È difficile? Sì, diciamo che 
È una cosa molto molto difficile perché in effetti è traumatica per come è accaduta anche, però c'è il senso del dovere, perché io ho sentito in quel momento il dovere di realizzare quello che era un altro dei sogni di Gianni, perché lui mi diceva sempre tu non devi dirmi dove sarà Gianni Versace fino a quando ci sarò io e ci sarai tu, ma tu mi devi dire dove sarà Gianni Versace dopo di noi, dopo di me. E io questo l'avevo dentro perché noi ne discutevamo spesso e quindi è subentrato al piacere del lavoro per la moda, per Gianni, per, per, nel ricordo di mia madre, di mio padre, il senso del dovere di fare in maniera che quello che noi abbiamo costruito continuasse oltre noi e ci siamo riusciti. Quando ho conosciuto Santo avevo 35 anni, l'ho conosciuto a Milano, è stato un incontro del tutto occasionale, ma è stato veramente amore a prima vista. Ci siamo conosciuti nel 2005, eh, in aprile, sono andata a trovarlo con la mia mamma eh, in azienda e ehm, ho capito subito che era lui l'uomo della mia vita. È Come? stato parlandoci Come? Eh, con gli sguardi, ma soprattutto per l'emozione nuova e inedita per me eh, che appunto provavo insieme a quest'uomo. Mi ha raccontato che a vedermi e a stare insieme quella, quella mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo, chiacchierare per vedere i programmi che aveva la sua mamma, lei è rimasta incantata. Sì, devo cioè... dire abbiamo parlato molto, non è stata una conversazione, sono state, ci ha dedicato due o tre ore, quindi siamo stati abbastanza e da tutte le parole che mi ha detto mh, ho dedotto fosse davvero una persona speciale e mi è, venuto, mi è venuta tanta voglia di conoscerlo ancora, di parlarci ancora e di capire. E no, quella sensazione non è mai stata tradita. E anche io ho avuto una sensazione di incontrare una persona speciale, fra l'altro di Reggio Calabria come me, nella stessa terra, nelle stesse origini, perché sua madre è venuta a trovarmi perché ci conoscevamo da sempre e per parlare della sua, nuova, della sua nuova attività che voleva fare. E mi ha portato questo dono. Io ringrazio sempre la sua mamma, dico, guarda okay. luce. Ringrazio <ride> la sua mamma perché mi ha portato il più bel regalo della okay. mia vita. È facile, è facile vivere con lui. È stimolante. stimolante. È facile, secondo me, è l'uomo migliore al mondo. E soprattutto ha un dono. Tira fuori la parte bella di ognuno. E cerca sempre di stimolarmi per essere una persona migliore. Crede molto in me. Crede in tutte le persone con le quali è a contatto ed è veramente una forza incredibile nel voler migliorare ognuno e quindi davvero è un, è un privilegio essere sua moglie ma lavorare insieme a lui è un privilegio. Comunque noi questi 18 anni che abbiamo vissuto insieme adesso sperando di viverne altri tanti, molti di più ancora insieme sono stati veramente straordinari perché io mi ha conosciuto che ero ancora in pieno nel trauma di Miami, di tutto quello che ho attraversato. Ed è stata lei determinante a farmi uscire. E ho capito una cosa, che c'è una parola sola che ti guarisce da qualunque malessere, è l'amore. Guarda Mira, quando l'ho conosciuto ho capito che le sue ferite sanguinavano ancora. E quindi mi è stato chiaro sin dall'inizio che era necessario per poter poi vivere il nostro amore affrontarlo questo passato, questo suo passato, ripercorrerlo insieme e devo dire che il libro che ha scritto Fratelli non è nient'altro che una, un lavoro davvero di liberazione, quasi un po' catartico, Santo è riuscito a tirar fuori tutto, elaborare e finalmente adesso possiamo pensare al futuro. Abbiamo cominciato anche prima del libro a pensare al futuro, però sì. non era ancora un futuro 
che si risentiva del passato. Sì, intriso di, di tanti nodi che ancora dovevano essere sciolti e che negli anni abbiamo sciolto e insieme. È... Ci... Mi toccherà sempre parlare della mia vita, anche della storia passata, ma oggi la guardo con col sorriso, ci pensa, fa parte, uno racconta la propria vita, però la cosa che più mi interessa sono le cose che stiamo facendo e che faremo, perché insieme stiamo facendo il cinema, ma la cosa più importante, noi non abbiamo figli insieme, è la fondazione Santo Versace e il nostro figlio. E io lo, lo volu lui voleva che si chiamasse Santo e Francesca, io ho voluto fortemente che si chiamasse solo Santo Versace, Fondazione Santo Versace, perché come un po' l'ho immaginato un figlio nostro che somiglia tutto al papà. Quindi il nostro, no, la Fondazione è il nostro figlio. E l'obiettivo della fondazione è di stare accanto ai fragili, alle persone che soffrono. Abbiamo fatto tante belle cose e tante ne progetteremo. E vorremmo Speriamo farne anche qualcuna qui. anche qui con l'aiuto di Luca di trovare qualcosa di interessante da fare per aiutare sempre i fragili, in generale bambini piuttosto che anziani. Ieri Dunque... abbiamo avuto l'onore di poter cenare in ambasciata. Qui l'ambasciatore ci ha presentato la possibilità di eh, intervenire insieme alla nostra fondazione per poter davvero essere utili anche a questa terra che è stata così accogliente e generosa con noi. È una storia d'amore. Sì, sì, ma è l'amore la che, che fa superare, l'ho detto, lo ribadirò sempre, l'amore che fa superare i traumi, i traumi l'amore che ti guarisce da qualunque cosa, è la mancanza di amore che ti fa intristire. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie. Veramente. Eh?